Հարգանքի տուրկ Վազգեն Սարկսյանին այսօր Հայաստանն է ազգային հերոսի ծնեն ձանորն է։ Համաչարական իրավիճակը Հայաստանում կառավարության նիստին առողջապահության նախարար զեկուցել է կորոնավիրուսի դեմ Հայաստանում ձեռնարկված միջոցառումների մասին։ Սիրիայի հարցը քննարկման Սեղանին Մոսկվայում բանակցել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը։ Հնարավորին զարգացումներ են սпасվում Մոսկովյան բանակցություններից հետո քննարկում Արաբագետի եւ Քաղաքագետի մասնակցությամբ։ Մրցանակը հանձնել է միացյալ նահանգների առաջին տիկինը Լրագրող եւ բլոգեր Լյուսի Քոչարյանը միացյալ նահանգների պետք արտողարության կողմից արժանացել է Խիզախկին մրցանակին։ Արտակարգ դրություն Կալիֆորնիա նահանգում վարակակիրների թիվը եվրոպական մի շարք երկրներում աճել է կորոնավիրուսի տարածման դինամիկան։ Համաչարակային իրավիճակը Իրանում թակցնում են արդյոք թվերը թե ոչ թե մայ շուրջ Արամ Աբրահամյանի զրույցը Իրանագետ Արմեն Իսրայելանի հետ։ Լարված իրավիճակ Թուրքիա Հունաստան սահմանին Թուրքիան կրկին փորձում է Եվրոպայի հետ խոսել շանտաժի լեզվով։ Էդմոն Մարուկյանն ընդդեմ Գևորգ Պապոյանի թեջ բանավեճ ու փոխա դարձ մեղադրանքներ խորհրդարանում։ Բարի Էլեկո Շանթի Եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ մինչև նոր անկախ Հայաստանի պաշտպանության առաջին նախարար եւ Հայաստանի վարչապետ Վազգեն Սարգսյան այսօր կդառնար 61 տարեկան։ Արդեն 20 տարի է մարտի 5-ին Երաբլուրը այսպես մարդաշատ է։ Քաղաքական գործիչներ, նախկին ու ներկա պաշտոնյաներ, զինվորականներ ու ազատամարտիկներ, բարեկամներ ու պարզապես քաղաքացիներ հենց այստեղ են շնորհավորում Վազգեն Սարգսյանի ծնունդը։ Այսօր ես ընդ գերեզմանուց եմ եկել իմ իմ ընկերոջ ծնցան որ վառ ու 1959 թվականի մարտի 5-ին Արատ Գյուղում Սարգսյանների ընտանիքում ծնվեց երեկ որդիներից ավակը Վազգենը։ Ունք կյանքը հետագայում պիտի բաժանվեր երկու մասի։ 1988 թվականից առաջ եւ հետո։ Մինչ 88 թվ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ մինչև լրագրող գրող ու հրապարակախոս Վազգենը 1988 թվականին Արցախի ազատագրման անհրաժեշտության պայմաններում դառնալու էր ազատագրման շարժման կազմակերպիչներից։ Վաղը չեմ յուս օրը, ընդհանրապես Վաղը չեմ յուս օրը։ յուրաքանչյուր չուր շրջանից հայաստան 31 տեքանի շրջանի չգիտեմ եւ յուրաքանչյուր չուր քաղաքի յուրաքանչյուր շրջան յուրաքանչյուր շրջանից եթե ընդամենը 10 15 տղագա մենք կոնենք 500 հոգոնած հոգանոց ես խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ կարելի է հավաքել 15000 ներս ուզում եմ 500 հոգանոց մահապարտների մի զորագունդ ոչ ոք խաղաղության դին այնքան լավ չգիտի որքան ես ոչ ոք այնքան շատ խաղաղություն չի ուզում որքան ես պատերազմի ընթացքում ես կորցել եմ լավագույն ընկերներին ես այս պատերազմին տվել եմ ինչ որ կարող էի տալ ծերք եմ բերել հպարտություն հանեք այդ հպարտությունը հանեք գաղափարը տակը բան չկա ես կրվել եմ կրվում եմ կրվելու եմ գաղափարի համար նպատակի համար Այս խոսքերից 22 տարի անց եղբոր մասին խոսելիս նույն այդ խոսքերով է եղբորը հիշում Արամ Սարգսյանը։ Հետո խոստովանում Վազգեն Սարգսյանի նպատակի ու երազանքի Հայաստանին դեռ սпасում է։ Այն Հայաստանը, որը կուզենար Վազգեն Սարգսյանը միանշանակ այդ Հայաստանում պիտի լուծված լիներ Արցախի հարցը ու պիտի լուծված լիներ հայանը պաստ։ Ինչպես նշվում էր սпараբետը, այս երկրի սալմաները գծվել են արյան եւ պետք է ամրապնդ մենք քարտնքով եւ մենք պահած կամած պիտի քարտնաջան աշխատանքներ տանենք եւ ամեն մի հայ իր բաժին բերը վերցնի ես այս 10 տարի ինչ 10 տարի 6 տարի առաջ ոչ 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 չի հավատում որ մենք եսպեսի բարակ ունենք ունեցանք հիմա այդ ոչ ոչ չի հավատում որ մենք օրինալու ենք բարձր կարգի տտեսություն համբերի եք օրինալու ենք Վազգեն Սարգսյանի հավատի օրինակը նաև Վարչապետն է բերում երկրապահ կամավորականների միությունում, այն միությունում, որի հիմնադիրն ու առաջին նախագահը Վազգեն Սարգսյանն էր։ Վազգեն Սարգսյանի գործունեությունը առաջին հերթին որպես ազատամարտիկ արտահայտությունն էր այն հավատի, որ մարդը կարող է ունենալ ինքը իր ուժերի նկատմամբ փոխել սեփական ժողովրդի ճակատագիրը փոխել սեփական ժողովրդի ապագան 
և ես կարծում եմ, որ այդ հավատը հենց իննսունականների սկզբին հենց վազգեն Սարգսյանի մեջ է ծնվել և այդ հավատը վարակել է հարուրավոր, հազարավոր մեր ուրիշ հայրենակիցների։ Ինչպես վազգեն Սարգսյան ներ վստա այդպես էլ պաշինյանը հաղթանակներ էլի են լինելու պետք է ամեն որ նորոքել հավատը։ Իսկ ապես ինդսում ինդին դավանույու ամբով նավանգոճակա, Հայաստանի բանակիքին թե։ Չվերջացող հավատով ընգզված լավատեսությամբ, ով կարող անում էր համոզելցան կացածի։ Այսօր կայացել է կարավարության հերտական նիստ որակարկային հարցերից բացի վարճապետը անդրադարձել է նախքինում տված իր հանձնարարականներին, որոնք դեր կատարված չեն կամ կատարված են թերի։ Ինչ կարավարության նիստի որակարկային հարցերին անցնել է հարողջապայության նախարը վարճապետ նզեկուցած Հայաստանում կորոնավիրուսի կանխարգելման ուղության տարվող բոլոր աշխատանքների մասին։ Ներկայացրես վիճակագրութ� դրական արդյունք տվել։ Նաև ուզնոտ տեղեք ասնեն, որ երեկ հետ ազոտ ալենք նրա կնոչը, որ իմոտ կրկին հերքվել է հիվանդության արկայությունը։ Արայի կարությունյան նել զեկուցեց, որ եթե իրավիճակը երկնում նման տեմպով ընդանա մանկապարտեզները, դպրոսները և բուհերը կվերաբացվեն մարդի իննին։ Ուրակարքի առաջին հարցը վերաբերմեր մրկային ողիներ կարող է իր հետ ներս բերել ազնական ոգտագործման գույք առանց մակսազերծումների։ Կենցաղան և ազնական ոգտագործման ոգտագործման սարքեր յուրականչուր տեսակից երեկ հատ, ոգտագործված կահույք յուրականչուր տեսակից մ ընդումվեցին ինչպես այս որոշում նայնպես է ծնելության խթամման և սպանդանոսների կարուցման զինբան ու հասանելությանը վերաբերող որինագծեր է։ Վարշապետ նանրադարցավային հազնարականներին, որոնք տվել էր նախկինում, այդ ծարայությունների համար հնարավորինը սամենակար ժամգետում հայտարել մրցույթ, ընդվորում տեխնիկական առաջադրանքի մեջ ձևակերպել, որ դրա համար պետքա վճարեն պետությանը, պետությանը պետքա վճարեն, որոտև եթե Հանդրանբանականը, Այդ հոլովակը կանի մարդանա էր։ Երեմ մոտ ավրապես մինչև հարուր հազար։ Հառուր հազար դուք համար մեկ լայն տարացում։ Մինչև հառուր հազար դիտում ավունեցել, միայն են ինչ-որ ես իմ էք։ Լայն տարացում նենա, � 
որ կարողանա այդ գործիքը օգտագործել ինչի 15 վարկյանում որ նա այդ ինքը արդեն հասկացավ ինքը ինչ պետք է անի էս տարի նամանան եւ հաջորդ տարի բազմաթիվ օնլայն հարթակներում նոր գործիքներ են ներկայացվելու ինչպես պետք է դրանք հանրության մատուցվեն մի հատ էլ խնդրում եմ ռազմավարություն մշակեք թե ինչ անենք որպես ես իմ հանձնարարականներին երկրորդ երրորդ չորրորդ հինգերորդ եւ վեցերորդ անգամ չվերադառնում Վարչապետը այդ ակշկրվեց նաև քաղաքացիների կոմունալ վճարումներում ֆիքսված գումարների իսկության արդյոք, որովե մեկի թեթև ձեռքով դրանք չեն ուղճացվում։ Իշացրեց, որ նախկինում էլ բենզինն էր թեման, որ կրկին կառավարության նիստում քննարկվեց։ Թեմային վերաբերող երկար քննարկում ծավալվեց, բերվեցին փաստարկներ։ Վարչապետն էլ տվեց հանձնարարականներ, որ ամեն բան հսկողության դիրույթում լինի, որ ամեն հարցում քաղաքացին վստահ լինի եւ իրեն երաշխավորված զգա։ Բենզինը չեն երաշխավոր, իսկ ով ասել, որ էլեկտրաէներգիան երաշխավոր է լինենք։ Իսկ ով ասել, որ հեռախոսը երաշխավոր է լինենք։ Իսկ ով ասել, որ գազը երաշխավոր աշխավոր է լինենք ես ասում եմ մեր խնդիրը պետք է արնի որ ով երբև է նման հարց տա մենք ասենք այո եւ երեք հատ կարճ նախադասություն ասենք երեք հատ բանով սլայդով եւ ասենք այո որովհետեւ այս մեխանիզմ այս մեխանիզմ այս մեխանիզմ դա պետության պարտավորությունն է դիգրան հոգիմյան հորիզոն ծածե հարգելի գործ Կառավարության նիստին քննարկված կորոնավիրուսի թեմա են մենք կանադարնանք նաև թողարկման շանտ նյուզի հատվածում այժմ մի քանի րոպ է դա թարկ լինի Վերջին շաբաթների ընթացքում Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի պատվիրակությունները մի շարք բանակցություններ էին վարել Իդլիբի թեմայի շուրջական դրանցից ոչ մեկը շոշափելի հարցունք չեր տվել։ Իդլիբում իրավիճակի սրման ֆոնին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը այսօր հանդիպել են դեմարդեմ։ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցելու գալու փաստը արդեն Recep Tayyip Erdogan-ի համար եթե ոչ պարտություն է ապա լուրջ հետ ընթաց է սիրիական հարցում որովհետև նախկինում նա փորձում էր ինքնուրույնություն ցուցաբերել կոչերանու Վլադիմիր Պուտինին իրեն մեն միայնակ թողնել Ասադի հետ դեմ դիմած բայց ռազմական ցախողումից հետո նա այսօր ստիպված է գալ եւ ընդհանուր եզրեր փնտրել Ռուսաստանի հետ բանակցություններից առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ընդգծել է հանդիպման անհրաժեշտությունը եւ հույս հայտնել որ ստեղծված իրավիճակը չի վատթարացնի ռուս թուրքական հարաբերությունները हमारा <laughs> Ես գիտեմ որ աշխարհն ուշադրությամբ հետևում է մեր այսօրվա հանդիպմանը։ Կարծում եմ, մեր այսօրվա ձեռ նարկած քայլերը եւ ճիշտ որոշումները կթեթևացն են իրավիճակը։ Մեր երկրների հարաբերություններն իրենց գագաթնակետին են հասել, թե պաշտպանության ոլորտում, թե առևտրի եւ այլ բնագավառներում։ Մեր առաջին խնդիրը այդ հարաբերություններն էլ ավելի զարգացնելն է։ Հանդիպման մնացած մասը տեղի է ունեցել փակ դռների հետևում։ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեպ Թայիպ Էրդողանի առանձնազրույցը տևել է նախատեսվածից ավելի 3 այնուհետև նրանց են միացել երկու երկրների տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչները եւ բանակցությունները շարունակվել են եւս երկու ժամից ավելի հիշեցնենք իդլիբում իրավիճակը զգալիորեն սրվել է փետրվարի 27-ից հետո երբ սիրիական կառավարական ուժերի հարվածներից 36 թուրք զինվոր էր սպանվել ավելի քան 30-ը վիրավորվել ի պատասխան թուրքիայի զինված ուժերը խոցել էին սիրիական երկու ռազմական ինքնաթիռ անկարան սիրիայի հյուսիսում իր հերթական ռազմական գործողությունն անվանում է գարնանային վահան Սուզանա Չրահյան Վահե Ավանեսյան Հորիզոն Քիչարա շավարտվել է նաև Պուտին Էրդողան մամուլի ասուլիսը կողմերը Սիրիայի միջավիճակի կարգավորման արդյոք համատեղ փաստաթուղթ են ստորագրել։ Ըստ այդ է, մարտի 6-ից շփման գծում կդաթարեցվեն բոլոր ռազմական գործողությունները։ Ռուսաստանի դաշնությունն ու Թուրքիան ստեղծեն անվտանգության միջանցք մայրխուց 6 կմ հյուսիս եւ հարավ։ Նաեւ կողմերը մարտի 15-ից համատեղ բարեկություն սկսեն այդ մայրխու երկայնքով։ Մոսկվայում տեղի ունեցած բանակցությունների շուրջ Հարթյոմ Երկանյանը զրուցել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի եւ Արևելագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Դիտենք մի հատված զրույցից։ Ես 
Որինակ թուրկ սոցիոլոգները եզրակացություններ են անում հաշվի առնելով թե ինչ փոխկապներով են եկել նախագահները հանդիպման, հա։ Ասում են որ քանի որ Էրդողանը կապույտ գույնի փոխկապով է եկել, դա վկայում է այն մասին, որ նա պատրաստ է զիջելու, իսկ քանի որ Պուտինը մուգ գույնի փոխկապով է ուրեմն նա անկոտրուն է լինելու։ Դուք ինչի հիման վրա կարող եք եզրակացություններ անել։ Вы знаете, Артём, нет, я думаю, что о чём они говорили, в общем, ясно. О чём они говорят, в общем, ясно. О чём они договорятся? О чём они договорятся, не так ясно, но опять в каком поле будет находиться эта договорённость, если они договорятся, тоже понятно. И, и уж точно мне, мне, например, кажется, не знаю, коллега, может быть, скажет свое квалифицированное мнение, что о чем бы они договорились, договориться надолго по-настоящему они не смогут. Очевидно, договоренности будут, позволю расстегнуть воротничок, так сказать, предположить, в рамках разделения, вот где-то на какой-то линии остановятся и попытаются на этой линии устаканить ту ситуацию, которая есть. Но насколько ее можно устаканить? Вот что вопрос. Армен, хэнц айн пахин ерп Эрдогана сэхмумэр Путин и дзэрка, թուրքամետ զինյալները հարվացում էին ռուսներին Սիրիայի հյուսիսին։ Այն առումով, որ Էրդողանն է գնում, սա արդեն իսկ հարված է նրա հեղինակությանը և ոչ մի այն թուրքայում, այլև ամբողջ աշխարում։ Եվ մի սկողմից նաև ձեր նշած դրամաբանության մեջ եթե դիտարկում ենք զուգահեռաբար այդ ու հանդերձ շարունակում են գործողություն, այսինքն որոշակի մանեվր է մեղմելու այն ուրեմն այսպես նվաստացումը ու ցե չակերտավոր, որին գնում է Էրդողանը ելով զինադատար, հրադատար կամ իրավիճակի հանգուցալություն Ռուսաստանի դաշտության նախագահ։ Եվ այստեղ մի պարզապես ճշգրտում գործողությունները ոչ թե ռուսական զինված ուժերի դեմ են, այլ սիրական կառավարական ուժերի դեմ։ Պետք է մի բան ընդգծել պարզապես, որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում ռուսական կողմը ակնհայտ պասիվություններ դրսևորում չմասնակցելով գործողություններին եւ պարզապես այսպես ասած է միավոր հավաքելով հետագա բանակցություններին ուրեմն այս իրավիճակը օգտագործելու համար այսինքն ռուսաստանի դաշտության դաշնությունը եւ հատկապես նախագահ Պուտինը այսօր շատ ավելի շահեկան դիրքերով է եւ կարող է միանշանակորեն կարող է հիմնավորել բազմաթիվ հարթություններում Թուրքիայի ոչ բարեկամական գործողությունները որոնք ի դեպ առանձին մարամասներով կրկնում էին 2015-16 թվականի այդ դարձյալ լարվածության տրամաբանությունը նույն փախստականների ուրեմն ելքը եվրոպա օգտագործելու խնդիրը նատոյին հակամարտությանը ներգրավելու խնդիրը օրինակները եւ այլն Լրագրող եւ բլոգեր Լուսի Քոչարյանը միացյալ նահանգների պետ քարտուղարության կողմից արժանացել է կանանց խիզախության մրցանակի։ Այն շնորհել է միացյալ նահանգների առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ Լուսի Քոչարյանը առաջին հայն է, որ արժանանում է այս մրցանակին։ Միացյալ նահանգների պետ քարտուղարության կողմից տրվող կանանց խիզախության ամենամյա մրցանակը շնորհվել է տարբեր երկրներից 12 կանանց։ Միացյալ նահանգների պետ քարտուղար Մայք Պոմպեոն իր ելույթում ընդգծել է, որ մրցանակ ստացած բոլոր կանայք խորհրդանշում են արիության դեմքը եւ ոգեշնչում բոլորին։ We need to honor these women every day. Մենք պետք է պատվենք այս կանանց ամենօր այս խիզախ կանանց, որ այժմ բեմում են եւ աշխարի բոլոր այն կանանց, ովքեր կատարում են հրաշալի աշխատանք, որը կարեւորագույն նշանակություն ունի մեր ընտանիքների, մեր երկրների եւ ամբողջ աշխարի համար։ Մրցանակը կանանց հանձնել է Միացյալ նահանգների առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ Նա իր խոսքում ընդգծել է, որ հպարտ է կանգնել նման կանանց կողքին։ Throughout history մրցանակի արժանացածների շարքում առաջին անգամ հայտնվել է մեր հայրենակցուհին դրագրող և բլոգեր լյուսի Քոչարյանը նա հայտնի է դարձել նրանով որ Facebookյան իրեջում բռնության ձայնը հեշտեգով հրապարակումներ էր անում որի շրջանակներում հայ կանայք չբացահայտելով իրենց անունները պատմում էին իրենց նկատման բռնության մասին Lucy Kacharian of Armenia. Lucy Kacharian Hayastanits, որպես նվիրված լրագրող, Lucy-ն շնորհվում է այս մրցանակը սերով պայմանավորված բռնությունների մասին իրազեկության բարձրացման եւ դրանց դեմ պայքարի առաջնորդման համար։ Մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների իրավունքների պաշտպանության եւ կանանց ու երեխաների հանդեպ խտրականության մասին բարձրաձայնելու համար։ 
Մրցանակաբաշխությանը ներկա է եղել նաև Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի Տիկին Աննա Հակոբյանը։ Մրցանակը ստանալուց հետո Լյուսի Քոչարյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նա իր խոսքում նշել է, որ իր կատարած աշխատանքին արձագանքը Հայաստանում բացասական էր։ Ցավոք հայերն ունեն շատ այսպես լավատեսական քողարկող մտեցում, այսպեսի տաբուավորված խնդիրների ու թեմաների նկատմամբ, մարդիկ չեն ուզում առայրեսվել իրականության հետ, մարդիկ չեն ուզում լսել այսպեսի ցավոտ դաժան պատմություններ երեխաների, աղջիկ երեխաների դերասների կանանց նկատմամբ, իրենց սեփական ընտանիքի անդամների կողմից, անծանոց տղամարդկանց կողմից։ Այս ամենը շատ ցավոտ է, որովհետև եթե նրանք առայրեսվեն, նրանք ստիպված են լինելու լուծումներ փնտրել։ Իսկ դա ավելի բարդ է։ Լյուսի Քոչարյանը նաև Հայաստանում կանանց նկատման բռնության խնդրի լուծման ուղիներ է առաջարկել։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ երկու ուղության պետք է լուծումները գնան։ Մեկը երկարաժամկ է ծոց կարոզի կրթության, սերական կրթության, դաստիարակության միջոցով։ Մեկը հրատապ կայլեր ձերնար կելու։ ժերմաշանը բարձանալու է եվս չորսից հինգ աստիճանով և արդեն ութից հետո կլիմական նորմայիս ժերմաշանը կլինի բարձր ութից տաս աստիճանով, որը համարվում է անոմալիա։ Եկրոտ անոմալիան էլ, որ տեղ ումներ չունենք մինչև ամսի 13-ը, 14-ը հանապետության ոչ տարասկում սպասվում է առանց տեղ ումների եղանակ։ Վաղը մեր հանապետության տարածքում անտիցիկլոնային դաշտի ազդեցությունը պահպանվում է, ճիշտ է որոշ չապովնա Վաղը հետ է կաշվում դեպի կասպիս ծով, բայց ամեն դեպքում նրա ճուղավորումները Վաղը բոլոր մարձերում առանց տեղումների եղանակը պահպանվելու է, բայց նկատվելու է ամպամացություն, որը պայմանավորված է այս ծիկլոնի ծայրամասերի ներթապանցման հետ։ Եվ ոտի ջերմաշտանել է ապես չի պոխվելու, Հարցախում վաղը տեղումներ չունենք, ջերմաշտանը գիշերային ժամերին արդեն բաբականին բարցր է պլյուս 6-ից պլյուս ու տաստիճան, ծերեկը նախալերներում 15 աստիճան է, մի ուզ բնակավայդերում 17-ից 20 աստիճան տակություն Սյունիքի մարզում պահպանվում է եվ առանց տեղումների եղանակը և բարցր ջերմային վոնը հովտային գոտում գիշերը պլուս երեկ պլուս ութ աստիճան է ծերեկը տասնի նից սկսան, նախալերնային հատվասներում գիշերը երկու երեկ աստիճանեց, հերեկը 16-ի, 17 աստիճան տակություն է կան խատեսվում։ Կեղարկունի կում սպասվում է պոպոխական ամպամացություն առանց տեղումների եղանակ, գիշերը մարզում երկուսից ինգ աստիճան սուրտ է, հերեկը 7-ից Հանրատիմարզում տակ է, առանց տեղումների եղանակ է, գիշերը պլուս մեկ պլուս երկուս է ծերեկը տասնը յոթից տասնը ութ, նույն ջերմային վոնեն նաև արմավիրում, գիշ
շիրակում կամպի, բայց տեղումներ չեն կանխարտեցվում, գիշերը բարզում մինուս հինգից մինուս ու տաստիճան է, ծերեկը երկուսից ուծ, իսկ գյումրի արդիկ հատվածում, ջերմաշճանը կասի տասիս տասնում է կաստիճան։ Երևան ու վաղս պասմ է պոպոխականան պամացություն առանց տեղումների եղանակ, գիշերը մայրակաղակում պլուս երեկից պլուս հինգ աստիճան է, ծերեկը տասնի հինգից մինչև տասնի յոտ աստիճան տակությունեկ անխատեսվում։ Հարտակարգ դրություն կալիվորնյանա անգում վարակակիրների թիվը եվրոպական մի շարկ երկրներում աչել է կորոնավիրուսի տարացման դինամիկան։ Համաճարակային իրավիճակը իրանում թակցնում են արդյոք թվերը, թե ոչ թե Լարված իրավիճակ թուրկյա հունաստան սամանին թուրկյան կրկին փորձում է եվրոպայի հետ խոսել շանտաժի լեզվով։ Հետմոն Մարուկյան ընդեմ գևորկ պապոյանի թեջ բանավեջ ու պոխադարց մեղատրանքներ խորդարանում։